Good morning students. Uh, we have learned UML diagrams. That is the first one we have learned UML class diagram. So this is the second one, use case model or use case diagram. So we have uh, UML class diagram use static behavior. That is the system in the static behavior, behavior and represent the uh, UML class diagram use either. But now we use the use case model. Or UML use case model, along with UML use case diagram. This is our use case. This is the use case. Uh, dynamic behavior. Or this is the dynamic behavior. And represent the amount of time. This is use case. Okay. This is the use case model. Along with use case diagram. The purpose of the use case diagram in UML is to demonstrate the different ways that a user might interact with a system. That is the user is systematic and interactive. That is the pictorial representation in the use case model along with use case diagram. A use case diagram can summarize the details of your system users and their interaction with the system. So, we have users and actors. Okay, so we have users and actors in the system. So, we have interaction in the pictorial representation of the use case model and use case diagram. To build a use case diagram, we will use a set of specialized symbols and connectors. We will use a set of specialized symbols and connectors. We will use a set of specialized symbols and connectors. We will use symbols and connectors. We will use symbols and connectors. We will use a set of symbols and connectors. We will use a set of symbols and connectors. A use case diagram doesn't go into a lot of details, but it depicts a high level overview of a relationship between use case, actors, and systems. Okay, now a use case model is a model of how different type of users interact with the system to solve a problem. Okay, now we have a single user, different type of users in our system interact. So that is a representation of the use case model and the use case diagram. Next, use case diagram components. The main item is components, actors, system and goals. Actors in the world are users. That is, the system might interact with the users in the world. Actors in the world are users. That is, a person or organization or an outside system that interacts with your application or system. Then, system. What is system? What is system? What is system? What is system? That is a scenario. That is, the system might interact with the actor. Okay. Next, goal. Goal is the end result. Uh, then, what is the final result? We will see the goal. Then, so, we will see the software modeling. We will software modeling. We will see the blueprint. We will see the model. We will see the picture. We will see the pictures. We will the software. We will see software. We will see Okay, that's why we use these diagrams. We use these diagrams in the picture of the software. We use these diagrams in the picture Next, use case diagram symbols and notations. अब हम नमले use case diagram तेले नमले बरानियो symbols and notations ओके use ये नोटन बरानियो. अब आदेले ये तो के symbols तेले ये तो के notations आणे नमक use ये नो नोका. First one आणे use case. Use case इन्दु बरानियो न्याले इंदा ना horizontally shaped ovals. Right, this is the figure of the UML use case notation. Use case is in an oval shape. Okay, horizontally shaped oval is the use case that represents the different uses that a user might have. So, this is different uses that we represent. Okay, this is different functions, functionalities. We represent the system in different functionalities. We represent the component, the package, the class, the use case. Okay, next, use case diagram for application. This is the use case diagram. 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 Okay, stick figure that represents the people. अलग आलग लाय नमले represent यान people सिने represent यान अन नमले अलग ही users सिने represent यान में इटा अन नमले इन्दी का ये actor notation use ही ना द. Okay, अबे ये actor इन्दु वर्ण्य यान द user अन अलग ये द system use ही ना users. 
ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ലിൻവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇ ആർ പി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ ലെവൽ അതോറിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഓരോ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരും എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഈ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നത് സോ ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ആണ് ആ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണോ അവരാണ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അസോസിയേഷൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ടറും യൂസ് കേസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ആ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസോസിയേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ബോക്സ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ബോക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾ യൂസ് കേസ് യൂസ് കേസസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് would be considered outside the scope of the system. So, പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തും യൂസ് കേസ് വരയ്ക്കും വെളിയിലും നമുക്ക് യൂസ് കേസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന യൂസസ് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്ന യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്കോപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പാക്കേജസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസുകളെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പാക്കേജ് എന്നാണ് പറയുക ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗ്യാദർ ദ റിക്വയർമെൻസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ദൻ യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ സിസ്റ്റം ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷോ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ എമങ് ദ റിക്വയർമെൻസ് ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് സോ ഇതാണ് യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റും ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവർ ഇതാണ് ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂസ് കേസസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ചെക്ക് ടൈം ടേബിള് ചെക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്കോർ അപ്ഡേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് അപ്ഡേറ്റ് സ്കോർ അപ്പം ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അസോസിയേഷൻ ഇതാണ് അസോസിയേഷൻ ഈ ലൈനുകളാണ് എന്ത് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അറ്റൻഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടൈം ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്കോർ അപ്ഡേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് അപ്ഡേറ്റ് സ്കോർ അതൊക്കെ ഒരു ടീച്ചറിന് ഫുള്ള് എല്ലാം ടീച്ചറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചെക്കിങ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ അപ്ഡേഷനൊന്നും സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളി ടീച്ചറിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണിത് എന്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതൊരു യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാമാണ് അടുത്ത യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രത്തിന് എക്സാമ്പിൾ എ ടി എമ്മിൻ്റെ നോക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറിയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്ക് എ ടി എം പിന്നെ ഇവിടെ ആക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ
ഇൻക്ലൂഡ് യൂസ് കേസ് എന്തിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് യൂസ് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് കേസസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ക്യാൻസൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ഓർഡർ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു ലോഗിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു സോ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ യൂസ് കേസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് യൂസ് കേസ് കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പ്ലേസ് ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ഓർഡർ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യൂസ് കേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസ് കേസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂസ് കേസുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ആണ് ഈ സ്ക്വയറിൽ ഫുൾ സ്ക്വയറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഇത് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പാറ്റർൺ ഉണ്ട് ക്യാഷ്യർ ഉണ്ട് ഷെഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഹോട്ടലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് വെയ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഓർഡർ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു സെർവ് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഡർ വൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെഫിൻ്റെ യൂസ് കേസ് ഷെഫ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെയ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫുഡ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെയ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കലാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് വെയ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് കൊടുത്തേക്കുന്ന നോക്കിയാൽ സെർവ് വൈൻ ഫുഡ് മാത്രമല്ല വൈനും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ വൈനും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഓർഡർ വൈൻ അതും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഫുഡ് ഓർഡർ ഫുഡ് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്ട്രാ വൈൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എക്സ്റ്റെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പാറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഈറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറെ യൂസ് കേസസുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ ആളുകളാണ് ആ ഹോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഹോട്ടലിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ജോബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ക്യാഷ്യർ ആണെങ്കിൽ എന്താ പേ ഫോർ ഫുഡ് അല്ലേ ക്യാഷ്യറിന് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പേ ഫോർ ഫുഡ് പിന്നെ പേ ഫോർ വൈന് ഓക്കെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പേ ഫോർ വൈന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ഇതൊരു യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക്